The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All scripture is God breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 15:58 Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 3:7 As we labor in the Lord faithfully we wait patiently on the Lord who makes things grow. <coughs> Psalm 119:105 your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mark 13.10 And the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8.11 Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. James 4.14 4, What is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Before we start our Bible study today, ikinahangla ng atong usual routine, maawang pag limpyo sa atong kalag sa dili pa kita maga tuon sa pulong sa Dios dili kita makasabot sa kamaturan kun ana ay mga sala diha sa atong kalag busa imanduan kita sa Dios ingon nga mga anak niya ato kining isugid ngadto sa yang atubangan aron kini ma da uh, dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios so it will not uh, become a barrier to our study. Busa, First John 1, 9. Nagapahinom doon ka na to. Nagaingon kini sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now for you unbeliever, the issue you're facing is not naming or confessing your sins. It is putting your faith on the Lord Jesus Christ. Kay siya man lamang ang bugtong manluluwas. Walay lain kundi li sa Ginoong Isokristo ra. Diya sa Acts 4.12 nga nagayang Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa ang Acts 16.31 Nagamando ka na to. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapaslamat kami kanimo sa imong pagdala ka na mo ng dapita na usab, uh, sa makausab pa. Kinigumikan lamang sa imong grasya. Mawin nagahatod ka na mo din he, o ngayon mo pa kami ipabuhi, hangtod ng higayun na kinitimailan. Ang imong plano sa mong kinabuhi, nagapadayon pa. O nga, Ana kapay tuyo ni nga mong kinabuhi. Busa, ipatinaw ka na mong ipaklaro sa mong pagpadayon sa pagtuon sa mong kumaturan ni nga lawa. Aron kami malamdagan pag iyong dugang. Aron mao kini ang among magamit. <coughs> Idugang kini sa among napundo na ng mga kamaturan din sa mong kalag. 
kining tanan among gipasalamatan sa ngala ni Ginoong Heso Kristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan na itong mga subscribers at itong mga higala diha nga nagsunod na ni itong ministry. Uh, welcome. O uh, kaninyong atong mga isuon diha ni Kristo, our fellow believers. Welcome kaninyong tanan. Di uh, biabi ka mong tanan. Aron kita magkayosa sa atong pagpadayon sa pagtuon sa kamaturan. O ganiyan pa kita magadupot ni atong tunanan nga giuluhan na ito. The mark of a true believer in Christ. Okay? O ganiyan kita magadupot ni ating subtopic nga giuluhan na ito. Uh, mga yawi matuod nga mga yawi alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. Okay? The real keys of success in life. Now, niya na kita sa ikatrisi nga real key of success in life. Okay, ikatrisi. Kaya nga itong gibiyaan kagahapon momentong maintain humility Uh, ang bot pa sa bot ni humility is grace orientation okay now ani kita mo sugod sa pagtuon ni ning ikatrese nga matuod nga yawi sa kalampusas kinabuhi now the 13th real key of success in life is resist evil by avoiding the wrong crowd in life. So, resist evil. So, kli o uh, kanang ihikling yun kining dautan pinagi sa itong paglikay uh, sa mga sayop ng mga uh, pundok sa kinabuhi. A wrong crowd in life. Yes, na maging mga wrong crowd. Kaya di naman kamusibo sa ilang mga huna-huna. Kaya di naman kamu like-minded. Kasabot ka. Only believers, especially with doctrine, are uh, kanang like-minded. Managsama sila sa ilang mga panghuna-huna, ilang mga viewpoints in life. You see? Apan? Hindi <clears throat> gihapon magsilbi kung sa kamang totoo nga why doktrina uh, i-sagol uh, ka na siya sa mga magtotoo nga uh, doktrinado o may doktrina, hindi gihapon sila magparihas uh, na una. So sabtag na, we can only be like-minded by the time nga uh, we are on the same level as uh, believers. Now of course, When it comes to spiritual growth, lain-lain man taog level. Nakalain-lain naman kita gaing nang ta ranggo, ing nang ta matawag ba na ni mo ranggo o ing nang na to ang-ang. You see, ang unang ang-ang mao man ang pagkabata ang masuso. Pag huwag ka pang naluwas, hindi ya kanang itawag ikaw nga batang masuso mao na nga nanginahanglan ka og gatas o na dili mga solid food kadi ka pa man maka suga ko dewa ka pa may ngipon inon ta gitandi lang nato kini sa tuhan ng mga kalihukan so as a baby baby as a uh, an infant you need uh, the pure milk o gitandi kini natong gatas ang mga sinugdanan ng mga pagtulunan sa Biblia. Sinugdanan. Uh, di uh, ka ng yung nunta beginning, beginners, doctrine. Okay? Sinugdanan. Una-una. Okay? So, muna nga uh, ka ng of course, po, pada yun siya sa pag-inom niya ng gatas ng uh, basic okay that's the right term basic doctrines naroon siya mutubo 
sa mutubo na siya, makakabot na siya sa pagkahingkod ng Kristuhanon, adolescent. Okay? So, maka naman naman siya kaon lihag mga kanang gahe-gahe, kaing nun talang, tandi na to na sa and the human realm nga na na siya yung ipon o nga nagka naman na siya o kaligon. You see? O pandili, dili pa uh, it's not advisable nga muhunong siya kay for all you know, so good na po siya sa uno. So, sa iyong pagpadayon, sa iyong gitawag na itong spiritual momentum, pagtubo ka ng espirituhan noon, pinagis pagtuon sa Uh, pulong sa Diyos at daw at daw on a daily basis. So, makakabot na siya sa iyang tumong our main objective as believers which is spiritual maturity. So, maun ha, nakatungtong na siya dihas ang ang agitawag na to, may katakos na siya sa pagkinabuhi. He now has capacity for life. So, maun ha, nga ang magtutuo kinahanglan nga mulikay siya sa mga sayup di maayong mga pundok the wrong crowd in life e base nung siya ma-influensya na noon siya matakda na noon siya you see kasabot ka kung saya kung ibot di ba sabot so mao na ikatrese ni ining uh, kanang lakang alang sa kalampusan sa kinabuhi. Of course, kinabuhi ang Kristuhan nun na niya itong isgutan. Dili na niyong ordinaryong panginabuhi niyong kalibutan na nga di on sa kinusmik ng mga kinabuhi. Kaya itong gamito na lang ng pulong ha kinusmik. Sagol naman ng in-English o binisaya. Okay, ikatrese na So therefore, we have to resist evil. Kaya mo man eh ang lakang ma-resist ni mo ang dautan. Pinagi sa imong paglikay sa mga sayop ng mga pundok sa kinabuhi. Okay? So that's the 13th. At ito tas 14th. Gitawag na ito ni Karon o Operation V-O-G. Ano sa man eh V-O-G? Okay. Uh, kung i-explicar ni mo ni. Kanang V. Okay. Kini by the way, naghisgot ni o will of God. Kabubuton sa Diyos. Now, atong uh, hisgutan ang tulo ka mga kabubuton sa Diyos. O nang gitawag ni o V-O-G. Okay. Ang V represents viewpoint will of God. Ang sabot na sabot. Viewpoint. Pangunahong na. Okay? Kanang kabubutod sa Diyos, pinagi sa unahong na. O pangunahong na nga kabubutod sa Diyos. Viewpoint will of God. Ang sabot na sabot. Well, of course, kining maong litra nga V which represents viewpoint will of God. This answers the question, what, uh, what does God want me to think? Kung sa may kabubutan sa Diyos nga akong huna-hunaon. Okay? Sabtagin niya, sunda ko. Nini. Viewpoint will of God. Panghuna-hunang kabubutan sa Diyos. So, Unsay kabubuton sa Diyos nga akong hunahunaon. Na mo na viewpoint will of God. Ang O nagrepresentar kini o operational will of God. Sa man yung operational will of God. Now that answers the question. What does God want me to do? Kay operational naman. Okay? So, what does God... Ano sa may buot sa Diyos nga akong buhaton? Okay. Operational will of God. Ang G. Ang G. G as in goat ba? Ang G nag-representar sa geographical 
will of God. Kung sa unang geographical. Geography. Dapit, lugar. See? Now, so, that answers the question, what the, where does God want me to be? Okay? So, where does God want me to be? Kung sa may kabuton sa Diyos, nga akong adtuan. Okay? Nga kabuton sa Diyos, nga adto ka ibutang sa usa ka lugar so mo nang ipangutan na nimo ang pangutan na nga, where does god want me to be asa man ang buot sa dios nga adto ako i hope na hubad na to na susto subisaya so vog operation vog viewpoint will of god operational will of god O geographical will of God. Sabot? So, I hope na sabtan niyo na. Muna, ikakaturse. So, kung matubag na nato ng tulo ka mga pangutan, ha? Unsay buot sa Diyos akong unaunaon, unsay buot sa Diyos akong buhaton, o asa man, unsa may kabuto sa Diyos akong aduan. Now, I hope na klaro na niyo Muna yung kakatursi. Okay? Karoon na doon sa kinse. Now, by the way, sa di pakita mo ka ng tukbil, din yung kakinse, doon ako ipasingit na upausab na mga punto din he, na may kalabutan gihapon sa atong mga uh, inunta, mga various doctrines na ito nangituki. Okay, hindi kinahanglan man itong subli-subli on lagi kay following the uh, kanang method of our kind of Bible study which is unsa inculcation method sabot pa sabot sa inculcation method uh, kadang paagi sa pag silsil paagi sa sinilsilay okay o ga mo na nga ga balik-balik usahay kinayaro paghisgot sa mga uh, punto sa doktrina kay kinanglan man gyud nato kini sa pag uh, balik-balik subli-subli okay hangtod nga di na gyud na nimo makalimtan diha sa imo kalag so okay maghisgot gyud pun tawo bahin kaluwasan ang itong isingit ng Yapon kini. Na iprinsipyo ba hinihining kaluwasan? Ang mayong binuhatan hmm, o ang pagbuhat o mga mayo, dili kini maka ka ng produce eh, in ta. It cannot produce salvation. Apan, ang salvation mao ay makaproduce o maayong binuhatan. Gusto? No, kini, gikutlo na to ni sa Osaka, American Horn nga, uh, doktrinado po nga nag-ingan kini siya o Steve Lawson. Steve Lawson says, Good works do not produce salvation. Salvation produces good works. Na, at ang ibasihan mga dini, ang ipiso dos o tsog no ibi nga nagaingon nga we have been saved by grace through faith that not of yourselves it's a gift of god not of works lest anyone should boast na so dili maka produce ang kanang uh, mga binuhatang mayo og kaluwasan dili ni ka maluwas you see so na may mga pilsupo mo ingon nga na may gingon sa Biblia nga magbuhat ang mayo. Yes. Pero you have to be keenly uh, you have to keen, to be keen in understanding ka ng mayong binuhatan dili na mo'y basihan sa imong kaluwasan. Kaya nga naman. Iba ka? Nga nga dili na mo'y basihan it cannot be the means of 
salvation kay nga naman. Tungkol kay mabuhat, mampunas, dili, magtutuo. Gusto? Yeah. Labaw pa nga makabuhat ang dili, magtutuo, mga mayong binuhatan. You see? So, ala, sige sila buhat ang mga mayo. Dili luwas. Kaya on sa may kaluwasan, iba naman ta. Salvation is only by faith alone in Christ alone. Mao ni Yahweh sa tanan. So therefore, una ka makabuhat ang mga mayo ng imong uh, imo kintang buhaton. Okay? Once you do good works um, sa imong kinabuhi, kinahanglan nga ikaw nakatuo na kang Ginoong Kristo na kadawat na niya ngay mong manluwas. Kaya mo man ay always tanan. Aron, kanang yung mga mayong binuhatan, madawat na sa Diyos. Kaya di man madawat sa Diyos mga mayong binuhatan sa usa ka dili magtutuo. Sabot? Dili. Bisag unsa ka mayong tao, dili yun siya manluwas. Kung maura ka na iyang gibasihan nga, siya maluwas. Dili. Sa so, huwag pagdawat ni Ginoong Kristo nga maluwas, useless. You see? So, Steve Lawson is really right when he says, good works do not produce salvation. It is salvation that produces good works. So, timan ni na, ato lang ni gi subli, aron di na ni mo makalimtan. Kaya ang tinood, ang kaluwasan means deliverance or to set free pag uh, palingkawas pag uh, kanang hatag o kagawasan deliverance to set free o kining kaluwasan nga kita niya sa Diyos nga to sa mga sakops kaliwatan sa tao libre kiniway bayad salvation is free to mankind apan It is very costly to God. Labihan sa pagkabililhon ka na alang sa Diyos. So, mabita na nga itong giingon ni mo ang kung bahay na sa Balang Trinidad, ang function nilang tulo, naaklaro kayo, ang function nilang tulo sa kaluwasan, bahay kaluwasan mo, kini ang Diyos ngamahan, mo ay author of the plan of salvation. God the Son, Si Ginoong Kristo mo ay executor of the plan of salvation. Siya ni mi tuman. Huwag ang God, the Holy Spirit po, mao ang revealer. Siya ay nagapadayag sa plano sa kaluwasan. So sila tulo, may function, may papel na gidala. So, ang usa ka di magtutuo, you see, ato lang inggi <coughs> tande sa usaka na inumdong ka ba sa kasaysayan sa prodigal son prodigal son kadtong mi kanang yung nun talang mi kagiw mga ba na isaktong binisaya mi hangyo siya siyang amahan nga uh, kanang ang kuno niya ang iyang bahin iyang inheritance kay uh, kanang iyang gamito niya, niya sa iyang pag uh, langyaw pag kagiw inulanato so mo tong gihatag sa iyang amahan ng iyang bahin og dito mi kagiw lagi siya mi uh, do siya sa layong dapit uh, laing nasod og iyang giwaldas-waldas katong iyang uh, kanakabilin yung nanta iyang giwaldas-waldas he squandered o ang tod ganing ngayon napita nga iyang gantuan iyang gilayasan nga o ang dihan ay kagutom kauhaw dihan ay kung sana there was pestilence o niya kung na siya higi Uh, kanang magasto kina kurot man lang yun niya waldas waldas ang iyang kabilin o unsa mauna iyang ipaymuslan lagi 
eh, mo na yung pilosopiya sa kadaghanan niya. Let us be merry on uh, let us be merry and kadiyot lang ha kay ato kining tag doon huwag ka mao na nga uh, giwaldas waldas malagi niya huwag ka tong dihan na may mga kagutom huwag na siya makaon so dito na lang siya may sagol na lang siya sa mga uh, baboy huwag na kuhan lang siya ng Uh, may sao na lang siya sa gikaos baboy nga laog o, na lang to so nakaamgo siya bastilan hindi to pa ko sa akong uh, amahan panimalay sa akong amahan no? di agit ni unta mahitabo so nagmahay siya sa iyong desisyon nga sa iyo may oh, mubalik tingali ko sa akong amahan kay tuwan ay naghuwat nga mga ulipon sa akong amahan o ilayo ko nga timan noon na pandili ko takos na dilinat ko takos umigan sa akong sayop nga desisyon nga uh, maukin niya ang kong gidangatan ako lang suwayan o balik dito nga na maukin niya you know the rest of the story okay the prodigal son ang prodigal sa nga mibalik siya ng amahan. Ato ni Gitandi sa usa kadili magtutuo nga naglunang siya sa kasalanan o uh, nahilayo niya siya sa Diyos. O wag yung Diyos ay kinabuhay niya itong panahon. Ha? So, manang nakaamgo siya, nakadungog siya sa mayang balita sa kaluwasan niya. Ato na ni Gitandi to an unbeliever who hears the gospel kung nakamungo siya nga so uh, di lang ta kumayon ini di ay oh, oh, so may dawat siya sa kaluwasan o nai mo na siya unsa nai balik siya sa uh, kiliran siya nga mahan maupun na nga itong itandi so, sa kadi magtutuo nga nakamungo o may dawat sa kaluwasan pinagi siya ang pagtuo lamang kang Kristo lamang huwag siya naluwas. Di man niya nga ang Diyos ana siya ay gugma nga huwag pagkapakyas huwag pagka kanang kung sa may description ni mo huwag unfailing nila ilagi mapakyas yung doon lang na to ang iyong gugma huwag uh, pagkakunhod magpabilian ngayon ka ng gugma sa Diyos ka na to. Now, so mabitaw na itong panahon nga kitang mga magtutuo na luwas. Okay? At the moment of our salvation, we have seen justification, sanctification, and glorification. Ang justification, muna yun ay tabo na to sa uh, panahon sa ito pagkaluwas. At the point of our salvation, we have been justified. Gimatarong kita. O niya, gawas pa, gimatarong kita, gibalaan. This is progressive, daily momentum. Kaya nga ito gibuhat, pagtuon sa pulong sa Diyos at daw-adlaw. This is the process of kanang sanctification. Doon na mag-uwi tulog ka klaseng sanctification. Ang una, positional. Yan itong panahon nga itong ginawat sa Ginoon sa Kristo. Our position, nga itong kahimtang mao nga kita, gibalaan, okay? Gibinalaan kita, sanctified. Mao na positional sanctification. Ngayon nga itong panahon karon ikaduhang bahin sa kaluwasan, which is believer in time, mga anak naman ta sa Diyos o patunoon kita sa iyang pulong, aron kita mutubo. Amin ang atong kalang mutubo. Aron, makabot na to ang experiential sanctification. Progressive magunding sanctification. So, makabot lang na to kining ikaduha sa diha nga magatuman kita sa mando sa Diyos nga 
ang sama ng mando. Kita patubuon ang atong kalag. Pinagisa, pagpakaon ni ini adlaw-adlaw, pagtuon sa pulong sa Diyos. Ang tao dili mabuhi, pinagisa tinapay lamang, kundili pinagi sa pulong sa Diyos nga magagula sa baba sa Diyos. That's it. So, atong mag- uh, Uh, maangkon ang experiential sanctification. Ay katulo nga ang ang uh, sanctification mao na ng ultimate. Di ento na kita sa eternidad uban sa Dios. Nagapahimulos na kita sa eternal life ng ipasaling sa Dios at tanang mga magtutuo. So, uh, mao na ay ultimate sanctification. Nagahimaya o naga-uba na kita sa Diyos hangtod na sa wanay katapusan. Unyang ikatulo is the glorification. Oni resulta kini sa progressive spiritual growth atong mahimaya ang Diyos. Of course, di ugatong analyzon yun, di kikita nagahimaya sa Diyos. Ang Diyos mahimaya. Pinagi Uh, sa atong pagkabot sa pagkahamtong. Once we reach our ultimate goal, which is spiritual maturity, na natin katakos pag kinabuhi, na anang dapita na nahimaya ang Diyos sa iyang kaugalingon. Pinagi sa atong pagtuman sa iyang uh, mando by obeying His Word. Kasi, Og, uh, well, this is just a review. Um, Mona, nga kitang mga, mga magtutuo na we are no longer judged. We are no longer condemned. Romans 8.1 Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kinigong, uh, there is no, now no condemnation. Meaning, not a single one. Hmm? There is now no. There is now no. Kening uh, uh, Greek upulong nini is odias. O u d i a s. Odias. Meaning, not a single one. Walay bisag usa ang both pasabot nga condemn for those who are in Christ Jesus. Kita ni mo. Huwag yun dili uh, ka ng uh, wa na ma, ma, ka ng mahinukmi. Huwag na ila, huwag na ibisag-usa ang hinukman. Yan itong nagatuo na kang ginoong Iso Kristo. So, mao na nga uh, uh, unsa pang mga puntong atong dadoon diyan ni mo. Kay kung bahay na gani sa atong pagkinabuhi ng Kristuhanon, di mo ginagalikayan nga naagyo yung mga suliran nga mga buts itong kinabuhi. Tanan man maka-experience o mga suliran. Kaya haya man mo yung Kristuhanon naman ko, di ba na ko yung suliran? <laughs> Imposible yun na. As long as you are breathing, naagyo yung suliran. Basta, mawit na itong akong amigo, lagi nag-ingon siya nga. Uh, kanang uh, do you have problems of course ang tubang din is of course we have problems oh congratulations if you have problems that means you are alive of course as long as we are alive na gi problema now kun bahin na ganing problema the cause of every problem is sin mao gid na mao gid na lintungan na yung Hinungdan. Uh, mao na hinungdan sa matag, suliran, ang sala. The cause of every broken marriage, sala. Ibaw ka ba? Ang hinungdan sa magkabungkag ang kanang kami niyon, tungkol sa sala. No. Uh, sa may hinungdan ni ni mga Actually, din sa Amerika. Hmm? I'm talking about 
here than is America. There are 20 million alcoholics. Okay? Ano siya may binisay ang alcoholics? Mga palahubog, mura. Okay? Na, mga kinigod na na hook up na gyo sila. O, di kay hook up, na hook na gyo sila nining pagka palahubog. 20 million alcoholics in America. Kung sa may cause ni ni, sin. Na muna. Be, of course, din here na sa Amerika, ha? 20 million alcoholics. How about sa ubang mga nasod? See? Now, the church nowadays, okay, ang simbahan, as the universal church, the church nowadays does not talk much about sin. Maunay trahidyang dako. Okay, the church calls it something else. So, wa tagsara ka makadungo ug nay nagawali bahay sa la basta nevertheless that's the problem sin drug addicts by the millions so pilang mga kinabuhi ang mga gusbat yet lives are wrecked tormented devastated you see tong nining druga sala Kung sa may solusyon, okay. kung mga utahan ako ni mo sa solusyon, the only solution to all these sins is what? Accepting and believing in the Lord Jesus Christ. Mora, that's the only solution to all these sins. Mora nga, unsa ka minung danon yun sa unsa kaluwasan o sa uh, kamaturan. Of course, kung man ka maluwas, magtuon na ka sa ka, uh, kamaturan. Patubuon lang yun yung atong kalang. You see? Manang mag-anam-anam ka na huwag on sa uh, ka na mupahilayo ka na sa kalibutan. Of course. Niya pagka sa kalibutan, ang pandili na kataga kalimutan. So, maunin atong gisingit lang yan po ni Dinike. Aron ma hinumduman gini mo. Okay. Kristuhano naguga. Gipaglain naguga. Okay. So, mauna, ang gisingit lang yung bahay ni ni Ika uh, katursi. Okay. This is our 14th uh, point the real key of success in life. Ato ni Ipadayon Ugma. Ad to tas ika kinsi. O gagan patagpag ato kiyon. Raba. Din hila mo lang kita kuto ba. Ayong si Piazza. Sumpay ni ni Ugma. Aron imog yung ma. Ing nun tamatuhog yun ni mo. Ang unod ni ing tanan nga itong giyong sugutan. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos na kapasalamat kami ka ni mo nining tak na nga gigahin ni mo Diyos pagtuon sa iyong pulong. Salamat sa iyong pagtudlo ka na mo sa iyong kamaturan. Huwag nining among Bible study, pinagi sa YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini nga ministry o gamita kini o Diyos o ni in a mighty way of sa uh, pinagi sa imong uh, plano according to your will. Salamat ni ini dahil kami pagbalik ng among Bible study. Kinintanan, among ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Kristo. Amen.